সুনামগঞ্জের হাওড় অঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি পাকনায় নতুন করে বাঁধ ভাঙায় বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত দিশেহারা লক্ষাধিক মানুষ হাওড়ে দুর্গত মানুষের পুনর্বাসনে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী ক্ষতিকর মাছের পোনার আমদানি ঠেকাতে আইনের নীতিগত অনুমোদন চব্বিশ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডব তিনজনের মৃত্যু ভৈরব কিশোরগঞ্জে কয়েক হাজার হেক্টর জমির বড় ফসল নষ্ট রানা প্লাজার ট্রাজেডিতে নিহত দুশো একানব্বই শ্রমিকের পরিচয় মেলেনি আজও চতুর্থ বার্ষিকীতে স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা বিচার না হওয়ায় ক্ষোভ এবং কুড়িগ্রামে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর বুকে লাথি মারল শিক্ষক অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস স্কুল কমিটির বাংলার সময় সঙ্গে আছি আমি হাফসাতুন নেসা এবং আমি জাফর সাদিক সুনামগঞ্জের হাওড়া অঞ্চলের বন্যা পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে শনির হাওড়ের পর আজ নতুন করে জামালগঞ্জের পাকনা হাওড়ের একটি ফসল রক্ষা বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা তলিয়ে গেছে সাড়ে নয় হাজার হেক্টর জমির পাকা ধান এতে দিশেহারা হয়ে পড়েছেন হাওড়া অঞ্চলের কৃষকরা এ পর্যন্ত এক কোটি টাকার ক্ষতি নিরূপণ করেছে কৃষি বিভাগ নোসাদ আহমেদ চৌধুরীর ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন ইকরাম কবির সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে শনির হাওড়ের বাঁধ ভেঙে ফসল হানির পর এবার পাকনা হাওড়ের বাঁধ ভেঙে ফসল হানি হয়েছে ব্যাপক এই এলাকার প্রায় সাড়ে নয় হাজার হেক্টর জমির ফসল পানিতে তুলিয়ে গেছে ঘরে তোলার আগ মুহূর্তে পাকা ফসল হারিয়ে কৃষকরা দিশে হারা পাঁচটার সময় বাংছে একটা বাতাস আসছিল দোকান হঠাৎ করে আমার বান্তিকা দেখছি আমি ফুল্লা টানার বান্তিকা সাইছি সাইয়া দেখি হঠাৎ করে উড়ার বান্ধে দা পানি ঢুকছে যা আসিন সব চলে যা কেভাবে খাচ্ছে কেদের কেল আমরা খাচ্ছি না বাচ্চা ভাঙ্গে যাওয়ার পরে আমরা মনে করেন আমরা ওকর সবাই পানির উপরে বসবাস করা লাগে সব যা আছে আমরা কিন্তু দর থেকে শুই নাই গরু বাসুর কই গাছ পানি খাইব মানুষেই কই খাইব বুঝো আপনার নিয়ে অর্স এলাকাবাসী মনে করছেন এই পনেরো কিলোমিটার বাঁধ নির্মাণে পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনিয়ম ও দুর্নীতি রয়েছে বাঁধের অবস্থা ঝুঁকিপূর্ণ আমরা এক সপ্তাহ আগে আমরা সেটা বলে আসছি এখানে যারা জন্য প্রতিনিধি যারা রয়েছেন প্রশাসন যারা রয়েছেন সবাইকে আমরা বলেছি হাজার হাজার কৃষক এই বাদে আজ চব্বিশ দিন যাবত আমরা কাজ করছি হ্যাঁ রাত দিনে কষ্ট করে অনেক কাজ করছি রফিনগর ইউনিয়নের যে বর্তমান চেয়ারম্যান উনি আমাদেরকে কোনো সহযোগিতা করে নাই কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ইতিমধ্যে সুনামগঞ্জ এলাকায় অকাল বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করেছে এক কোটি টাকা পাকনা হাওড়ের ফসল রক্ষা বাঁধ ভেঙে যাওয়ায় জামালগঞ্জের দিরাই এবং জগন্নাথপুরে প্রায় লক্ষাধিক কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য তারা সরকারি সাহায্য দাবি করছেন জামালগঞ্জের পাকনা হাওড়ের বাঁধ থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ সুনামগঞ্জ এদিকে সুনামগঞ্জের হাওড়ের পানি পরীক্ষা করার পর তাতে ইউরেনিয়াম থোরিয়াম ও ক্রোমিয়াম সহ কোনো তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে পরমাণু শক্তি কমিশনের তদন্ত দল এই মুহূর্তে দিরাই উপজেলার কালিয়াকোঠা হাওড় এলাকায় আছেন রিপোর্টার ইকরামুল কবি সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে ধন্যবাদ আমরা আজকে সারা দিন যে বিপর্যস্ত অবস্থা বিপন্ন অবস্থায় দেখেছি সুনামগঞ্জের দিরাই জামালগঞ্জ এলাকার মানুষদেরকে যে হাওড়ের উপর নির্ভরশীল ছিল প্রায় সাড়ে নয় প্রায় লক্ষাধিক মানুষ এবং সাড়ে নয় হাজার হেক্টর জমির ধান প্রায় ঘরে তোলার সময় আজ সকালে বাঁধ ভেঙে গেছে আপনি জানেন যে এই পাকনা হাওড় ভেঙে যাওয়ার ফলে এই সুনামগঞ্জ এলাকার আর কোনো হাওড় আর থাকল না ভেঙে যাওয়ার সবগুলো এখানে বিপন্ন হয়ে গেছে একের পর এক হাওড় বাঁচছে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি এটা হচ্ছে গিয়ে দিরাই উপজেলার একটি কালিয়াকুট কোঠা নামের একটি হাওড় এ হাওড় আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই হাওড়টিও কিন্তু তলিয়ে গেছে এই হাওড়ের কোনো ফসল আর নেই দিরাই শাল্লা এবং সদর উপজেলার কিছু অংশ মিলে এই হাওড়টি রয়েছে এই হাওড় এলাকার মানুষও একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে সব 
তলিয়ে গেছে প্রথম দফাই উজান থেকে নেমে এসে পাহাড়ি ঢল এবং প্রবল বর্ষণে একের পর এক হাও ডুবছে একের পর এক বাঁধ ডুবছে বাঁধ ভাঙছে সবকিছুর সবার সুনামগঞ্জবাসীর সবার ক্ষোভ হচ্ছে গিয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপর পানি উন্নয়ন বোর্ড যে বাঁধগুলো করছে সেই বাঁধগুলোর অনিয়ম এবং দুর্নীতির বিষয়টি সবার মুখে মুখে এখন আমি এখন কথা বলবো আমাদের সাথে এখানে রয়েছে আমাদের সুনামগঞ্জ প্রতিনিধি হিমা দেশকর ভদ্র আচ্ছা আমরা সব সময় শুনে আসছি যে আমি পাঁচ ছয় দিন এখানে রয়েছি এখানে সবার মুখে মুখে যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের তাদের উপর অভিযোগ রয়েছে এবং হাওয়ার ব্যবস্থাপনার যে ত্রুটি সেই ত্রুটিগুলো রয়েছে এই ব্যাপারে আপনি একটু বলবেন কেন এরকম হচ্ছে প্রতি বছর পাহাড়ি টলে ফসল তলিয়ে যাচ্ছে কেন সুস্থ পরিকল্পনার অভাবে এই সুনামগঞ্জ এই হাওড় এলাকার কৃষকের এমন দুর্দশা তৈরি হয় প্রত্যেক বছরই পানি উন্নয়ন বোর্ড শত কোটি টাকা খরচ করে হাওড়ে ফসল রক্ষা বাদ দেয় কিন্তু এই এলাকার নদী খনন নদী খনন ছাড়া এই এলাকার হাওড় গুলোকে বাঁচানো যাবে না এই এলাকার যখন ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণের সময় আসে তখন টাকা পায় না যখন টাকা পায় তখন বাঁধ নির্মাণের জায়গা থাকে না এই একটা সমন্বয়হীনতার জন্যই সুনামগঞ্জের হাওড়বাসীর দুঃখ যেন পিছু ছাড়ছে না এই চলতি ধন্যবাদ শুনছিলেন যে আসলে কষ্ট অনেক বেশি আমরা এই কয়দিন এখানে ছিলাম যে বিপন্ন মানুষের কষ্ট দুঃখ দুর্দশা তাদের ঘরে এইবার কোনো ফসল তুলতে পারেনি মাছ ধরা বন্ধ সব কিছু মিলেই একটি বিপন্ন জনপদে পরিণত হয়েছে এই সুনামগঞ্জটি ইতিমধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ পঁচাশি ভাগ হাওর অঞ্চলে ধান ডুবে যাওয়ার তথ্য দিয়েছে আপনি জানেন যে তার টাকার অঙ্কের পরিমাণ হাজার কোটি টাকারও অনেক বেশি সব কিছু মিলিয়ে এই ছিল সুনামগঞ্জ এলাকার হাওরের বিপন্ন জনসাধারণের সর্বশেষ খবর সুনামগঞ্জের দিরাই উপজেলার কালিয়াকোঠা হাওর এলাকার বর্তমান অবস্থা এবং সেখানকার মানুষের দুর্দশার খবর জানালেন সহকর্মী ইকরামুল কবি হাওরে বন্যা দুর্গত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয় ও দপ্তরকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রী এই নির্দেশ দেন বলে ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব এছাড়াও বৈঠকে মন্ত্রিসভা মৎস্য সঙ্গ নিরোধ আইন দু হাজার সতেরোর খসড়াতেও নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে বলে জানান সফিউল আলম গেল বেশ কদিন ধরেই ঢলের পানিতে দেখা দেয়া অকাল বন্যায় ভাসছে দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের হাওড় এলাকাগুলো ভেসে গেছে মাছ তলিয়ে গেছে কয়েক লাখ হেক্টর বড় ফসল ধান ঘরে তুলতে না পেরে দিশেহারা ওই অঞ্চলের কৃষক এরই মধ্যে ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয় থেকেও বন্যা কবলিত এলাকাগুলোর জন্য সহায়তার সরকারি ঘোষণা এসেছে তবে সরকারি সেই সিদ্ধান্তের পূর্ণ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এবার তাগিদ দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সোমবার সকালে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে বন্যা দুর্গতদের সার্বিক সহায়তা দিতে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন তিনি অন্যান্য প্রাসঙ্গিক যারা মিনিস্ট্রি আছে তারা যেন একটু তৎপর হয় ওখানে যা প্রয়োজন পুনর্বাসনের জন্য এটা যেন জনগণ সন্তুষ্ট হয় যেন আমাদের জন্য কিছু করা হচ্ছে এটা হলো ওনার মেসেজ আর কি যে এটা প্রচারে যেন আসে বৈঠকে বিদেশ থেকে মৎস্যজাত পণ্য আমদানির সময় জীবাণু কিংবা নিষিদ্ধ প্রজাতির মাছের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে মৎস্য সঙ্গ নিরোধ আইন দু হাজার সতেরো এর খসড়ায় নীতিগত অনুমোদন দেয় মন্ত্রিসভা এই আইন অমান্য করলে দুই বছরের জেল বা পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান থাকছে বলেও জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব পূর্বানুমতি ব্যতীত কোনো মৎস্য মৎস্য পণ্য বা উপকারী জীবাণু অথবা প্যাকিং দ্রব্যাদি বাংলাদেশে আমদানি করলে তিনি দোষী হবেন এবং তার শাস্তি হল দুই বছরের কারাদণ্ড অথবা পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা অথবা উভয়দণ্ড মৎস্যজাত পণ্য আমদানি তদারকিতে বিমানবন্দর স্থলবন্দর ও সমুদ্রবন্দরে সরকার স্টেশন স্থাপন করবে জানিয়ে সচিব আরও বলেন পূর্বানুমতি ছাড়া আমদানি করা যাবে না এই ধরনের পণ্য সরকার নির্ধারিত বন্দর সময় এটা স্থলবন্দর জলবন্দর বা বিমানবন্দর এখানে মৎস্য সংঘ নিয়ত স্টেশন স্থাপন করতে পারবে এছাড়া বৈঠকে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর ভুটান সফর সম্পর্কেও মন্ত্রিসভাকে অবহিত করা হয় বলা হয় এবারের সফরে ভুটানের রাজার সাথে সাক্ষাতে আঞ্চলিক উন্নয়নে শেখ হাসিনা যে নতুন মডেল দিয়েছেন তার প্রশংসা করেছেন সে দেশের নেতৃবৃন্দ এর আগে বৈঠকের শুরুতে সদ্য প্রয়াত সঙ্গীত শিল্পী মুক্তিযুদ্ধের কণ্ঠ সৈনিক লাকি আখান্দের মৃত্যুতে শোক প্রস্তাব গ্রহণ করে মন্ত্রিসভা দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে সুনামগঞ্জের পানিবন্দী হাওরবাসীর দুর্দশা লাঘবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে খোলা বাজারে স্বল্প মূল্যে চাল ও আটা বিক্রির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে 
তবে পর্যাপ্ত না হওয়ায় অনেকেই খালি হাতে বাড়ি ফিরছেন এতে হাওরবাসী অনেকের মধ্যেই ক্ষোভ দেখা দিয়েছে অবশ্য জেলা প্রশাসক আশ্বাস দিয়েছেন সমস্যা সমাধানে এই কর্মসূচির পরিধি বাড়ানো হবে হিমাদ্রী শেখর ভদ্রকের সঙ্গে নিয়ে নৌশাদ আহমেদ চৌধুরীর ক্যামেরায় ইকরামুল কবিরের আরও একটি রিপোর্ট উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল ও অতিবৃষ্টিতে সুনামগঞ্জের এগারোটি উপজেলার দুই শতাধিক হাওরের এক লাখ সত্তর হাজার হেক্টর জমির কাঁচা ধান পানিতে তুলিয়ে গেছে কৃষকদের এই অপূরণীয় ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য চালু করা হয়েছে খোলা বাজারে পনেরো টাকা দরে চাল এবং সতেরো টাকা দরে আটা বিক্রি দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে চাল কিংবা আটা কেনায় ব্যর্থ হয়ে অনেকের মাঝে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে কেউ কেউ আবার তিন চার দিন ঘুরেও চাল পাননি বলে অভিযোগ করেন চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম থাকায় খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে বলে জানান এক ডিলার এক টন চাউল এক টন আটা আমাদেরকে বরাদ্দ দিচ্ছে ডেলি আমরা এখানে মানুষ তো পাঁচশো বা এক হাজার মানুষ এখানে উপস্থিত হবে কিন্তু আমরা চাল দুইশো দুইশো লোকরা আমরা দিতে পারি আর দুইশো লোকরা আটা দিতে পারি সুনামগঞ্জের জেলা প্রশাসক জানান হাওরবাসী মানুষের দুর্দশা বিবেচনা করে খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচি বাড়ানো হবে প্রতি মাসেই যারা লিস্টেড ইয়ে থাকবে তারা ত্রিশ কেজি করে চাল পাবে এবং পাঁচশো করে টাকা পাবে খাদ্য বান্ধব কর্মসূচি যেটা সেটারও আওতা আমরা বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করেছি ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও মৎস্যজীবীদের জন্য বান্ন লাখ টাকা এবং এক হাজার সত্তর মেট্রিক টন চাল বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে গত নয় এপ্রিল থেকে জেলার প্রত্যেক উপজেলায় প্রতিদিন তিন মেট্রিক টন চাল ও আটা বিক্রি করা হচ্ছে ক্ষতিগ্রস্ত হাওরবাসীর মাঝে স্বল্প মূল্যের চাল এবং আটা প্রদানের সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে হাওরবাসী তবে এর পরিমাণ আরও বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান তাদের সুনামগঞ্জের বিশ্বম্বরপুর হরসার হাওড় থেকে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ আজও দেশের বিভিন্ন স্থানে ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রপাত সহ ভারী বৃষ্টি হয়েছে রাজবাড়ির বালিয়া কান্দিতে ঝড়ে গাছ চাপায় মারা গেছেন একজন এছাড়া শেরপুর ও নাটোরে বজ্রপাতে মারা গেছেন আরও দুজন ব্যুরো প্রতিবেদক ও জেলা প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে দেশ রিপোর্ট সকাল থেকে প্রচণ্ড বজ্রসহ রাজবাড়ির বালিয়াকান্দিতে শুরু হয় কালবৈশাখী ঝড় এ সময় গাছ চাপা পড়ে পাটুরিয়া এলাকায় এক নারীর মৃত্যু হয় আহত অবস্থায় বালিয়াকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে অপর একজনকে এদিকে বরিশালে ঝড়ো হাওয়া সহ প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে এ সময় কয়েকটি এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় একই অবস্থা ঝালকাঠিতেও সকাল থেকে থেমে থেমে বৃষ্টির সঙ্গে বইছে দমকা হাওয়া বৃষ্টিতে স্থবিরতা নেমে এসেছে জনজীবনে উপকূলীয় জেলা বাগেরহাটে টানা বৃষ্টিতে তলিয়ে গেছে ফসলি জমি পানির নিচে পড়ে নষ্ট হচ্ছে পাকা ধান এতে এবারের মৌসুমে বড় ধানের উৎপাদনে ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষকরা আর ধান ঝরে যাচ্ছে বৃষ্টিতে তলা যাচ্ছে সব ধানটা উঠে বাঁধায় নিয়ে যাব যে তুই করব তার কোনো কোনো কায়দা নেই বর্ষায় সব তলা হয়ে গেছে যা তুলেছি তাও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে গজা গেছে ধান আমরা বিরাটেতে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দুপুরের পর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শুরু হয় বজ্র সহ বৃষ্টি ও ঝড়ো হাওয়া এতে জনজীবনের দুর্ভোগ নেমে আসে প্রবল বর্ষণ ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে ভৈরবে বেড়ে গেছে মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্রের পানি এতে প্লাবিত হয়েছে উপজেলার চারটি ইউনিয়নের প্রায় দুইশো হেক্টর ফসলি জমি দুর্বল ড্রেনেজ ব্যবস্থা ও অতি বর্ষণে জলাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে কিশোরগঞ্জ শহরের বিভিন্ন এলাকায় ডুবে গেছে সরকারি বেসরকারি অফিস আদালত নড়াইলে কালবৈশাখী ঝড়ে কয়েকশো বাড়িঘর গাছপালা বিধ্বস্ত হয়েছে বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে গোটা এলাকা বিভিন্ন সড়কে গাছপালা ভেঙে পড়ায় সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে এদিকে ঝড়ো হওয়ার কারণে মংলায় উত্তাল হয়ে রয়েছে বঙ্গোপসাগর এ অবস্থায় সমুদ্র বন্দরকে তিন নম্বর সংকেত দেখিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছে আবহাওয়া অফিস এছাড়া শেরপুরের নকলা ও নাটোরের লালপুরে বজ্রপাতে এক নারী সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে নিয়ন মহাইমিন সময় সংবাদ বাংলার সময় আরও থাকছে
বয়লার বিস্ফোরণে এবার কুষ্টিয়ায় দুইজনের মৃত্যু দিনাজপুরে নিহত তেরো শ্রমিকের গ্রামের বাড়িতে আহাজারি রাইস মিলের মালিক সহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা কুড়িগ্রামে চতুর্থ শ্রেণীর এক শিক্ষার্থীর বুকে লাথি মারার অভিযোগ উঠেছে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে গতকাল সদর উপজেলার হলখানা খয়রুল্লাহপুর বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় সে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে এ ঘটনায় অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে বলে জানিয়েছে ওই শিক্ষার্থীর পরিবার কুড়িগ্রাম থেকে মমিনুল ইসলাম মঞ্জুর পাঠানো তথ্য ও বেলাল হোসেনের ছবি নিয়ে রেস রিপোর্ট কুড়িগ্রামের সদর উপজেলার ভেরভেরি গ্রামের হলোখানা খয়রুল্লাপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থী নয়ন প্রত্যক্ষদর্শী ও স্বজনরা জানান রোববার দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ুয়া বোনকে প্রশ্নের উত্তর বলে দেয়ায় রাগান্বিত হয়ে শিক্ষক নাজমুল হোসেন তার বুকে লাথি মারে এতে ছিটকে সে পার্শ্ববর্তী নারকেল গাছের সাথে মাথায় আঘাত পায় বাড়ি ফিরে আসার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে রাতে তাকে জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয় আমি পড়ি যে আমার গাছের মধ্যে ধাক্কা গায়া মাথা আমার ছেলে বুকে মাস্টার লাগতে মারছে আমার ছেলে বর্তমান খুব অসুস্থ ছেলে সুস্থ হলে আমি মামলা করব নয়নের শারীরিক অবস্থা এখন অনেকটা ভালো বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক মাথায় আঘাত পেয়েছে এবং এর কারণে বমিও করেছে তার চিকিৎসা সেবা অব্যাহত রয়েছে এবং সে এখন সুস্থ পর্যায়ে এদিকে প্রধান শিক্ষকের দাবি ঘটনার সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না তবে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি যে ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না তারপরে আমি আর শোনার পরে স্কুল ছুটির পর শোনার পর আমি ম্যানেজিং কমিটির সভাপতিকে আমি এটা অবগত করা করেছি আর কি আমার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে কমিটির সবাই মেলে বসে ঘটনার সত্যতা যাচাই করে আমরা অভিযোগ তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করব ঘটনার পর থেকে পলাতক রয়েছেন অভিযুক্ত শিক্ষক সময় সংবাদ কুড়িগ্রাম দিনাজপুরের পর এবার কুষ্টিয়ায় একটি প্লাইউড কারখানায় বয়লার বিস্ফোরণে দুজনের মৃত্যু হয়েছে এতে দগ্ধ হয়েছেন আরও তিনজন এছাড়া উদ্ধার কাজের সময় এক ফায়ার সার্ভিস কর্মী আহত হয়েছেন দুপুরে শহরের বিসিক শিল্পনগরী এলাকায় এই দুর্ঘটনা হয় ফায়ার সার্ভিস জানায় এমআরএস ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড কারখানায় কাজ করছিলেন শ্রমিকরা এ সময় হঠাৎ ছাদের রেলিং ভেঙে বয়লারের ওপর পড়লে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে এতে দুজন শ্রমিক ঘটনাস্থলেই মারা যান পরে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে দগ্ধ আর তিন শ্রমিককে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে পাঠায় তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক নিহত সাইফুল্লার বাড়ি ঝিনাইদহের নলডাঙ্গা এবং রাশেদুলের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে বলে জানা গেছে কেমিক্যাল বিস্ফোরণ হয়ে দুইজন জায়গায় নিহত হয় এবং তিনজন শ্রমিক অসুস্থ অবস্থায় কুষ্টিয়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে ফায়ার সার্ভিসের একজন কর্মী অসুস্থ হয় দিনাজপুরে বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ আর এক শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে তেরো জন একই পরিবারের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে তিনজনের মৃত্যুতে কুলিয়াপাড়া জহির উদ্দিনের বাড়িতে কান্না থামছেই না এ ঘটনায় অটো রাইস মিল কর্তৃপক্ষের অবহেলাকে দায়ী করে এলাকাবাসী ও স্বজনরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন জেলা প্রশাসক গোলাম নবী দুলালের তথ্য ও মঞ্জিদ আলম শিমুলের ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট গত উনিশ এপ্রিল দিনাজপুর সদরের গোপালগঞ্জ এলাকায় যমুনা অটোরাইস মিলে শ্রমিকরা কাজে যোগ দেওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যে বয়লার বিস্ফোরণে আহত হন ত্রিশ জন আহতদের স্থানীয় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পর উনিশ জনের অবস্থার অবনতি হলে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় চিকিৎসাধীন অবস্থায় দিনাজপুরে একজন ঢাকায় দুজন ও রংপুরে দশ জন মারা যায় এদিকে নিহতদের গ্রাম পুলিয়াপাড়া বড়ইল ও মোজাহিদপুরের মানুষ আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন আহত ও নিহতদের স্বজনরা এজন্য মিল কর্তৃপক্ষের অবহেলাকে দায়ী করছেন মিল মালিক উনাকে এর আগে বলা হয়েছিল যে আপনি বলাটা ইয়ে করেন মেনটেনেন্স করেন উনি কোনো পদক্ষেপ নেয়নি মিল কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোনো যোগাযোগ করে নেই 
সরকারি ভাবে কোনো সাহায্য সহযোগিতা মনে হয় এখন পর্যন্ত আসেনি আর কি ফ্যামিলিতে সাপোর্ট দেওয়ার মতো কেউ নাই শুধুমাত্র ওনারাই ছিল এখন ফ্যামিলি আমাদের সম্মান দিছে সরকারের সাথে কাছে আমি সাহায্য চাই বিচার চাই ফোরম্যানের দাবি মিলের বয়লারটি ছিল মেয়াদ উত্তীর্ণ এর কোনো মেইনটেনেন্স করা হতো না বলা যায় যে ফুল প্রোডাকশন ডিভাইস গুলো কাজ করে এলে ফুলি ভাবে কাজ করা হয় না কিগল অবস্থায় চালানোর কারণে এই বয়লারটা বিস্ফোরণ হয় বয়লার বিশেষজ্ঞরা বলছেন ব্যবহারের নীতিমালা না মেনে চলার কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে যদি সেটাকে নিয়মিত ব্লো ডাউন না করা হয় প্রতিদিন রুটিন মেইনটেনেন্স না করা হয় ঠিকমতো ডিসকেলিং না করা হয় তাহলে হবে কি বয়লারের মধ্যে একটা বিপর্যয় হতে পারে দীর্ঘদিনের পুরাতন বয়লার সেটাও একটা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে এদিকে চাতাল শ্রমিক কমিটি বিচার বিভাগীয় তদন্তের পাশাপাশি নিহতদের প্রত্যেকের পরিবারকে 5 লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন লেবার আইনে আছে এক লক্ষ টাকা এক লক্ষ টাকা দিয়ে আজকে ইয়ে না তাই আমরা দাবি করছি যে পাঁচ লক্ষ টাকা করে একটা পরিবারকে এইটা প্রদান প্রদান করা হোক এবং যে সমস্ত শ্রমিকরা চিকিৎসাধীন আছে তাদেরকে প্রয়োজন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাইরেও চিকিৎসা করার জন্য আহ্বান রাখছি তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানালেন জেলা প্রশাসক বয়লার বিস্ফোরণটি আসলে অনাকাঙ্ক্ষিত এটাকে কি কারণে ঘটেছিল তদন্ত করার জন্য আমরা ছয় সদস্য বিষ্ট একটি তদন্ত টিম গঠন করেছি নিহত প্রত্যেক পরিবারকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমরা বিশ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়েছি এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য পাঁচ হাজার টাকা করে প্রদান করা হয়েছে গত পাঁচ বছরে দিনাজপুরে সাতটি বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহত হন একুশ জন আর পঙ্গুত্ব বরণ করেন তেইশ জন সংবাদ দিনাজপুর এদিকে দিনাজপুরে বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ ছয় জন এখনও রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এর মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক সকালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় একজন মারা গেলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় তেরো জনে নিহতদের মধ্যে একই পরিবারের চার ভাইয়ের মধ্যে তিনজন রয়েছেন তাদের অপর ভাই বাদল সহ বর্তমানে রংপুর মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন মোট ছয়জন গত বুধবার যমুনা অটোরাইজ মিলের বয়লার বিস্ফোরণের ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হন ত্রিশ জন এর মধ্যে গুরুতর অবস্থায় ১৯ জনকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় चार এদিকে দিকে দিনাজপুরে বয়লার বিস্ফোরণে দগ্ধ তেরো জনের মৃত্যুর ঘটনায় যমুনা অটো রাইস মিলের মালিক সহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন নিহত রিপনের স্ত্রী মদিনা বেগম সকালে কোতোয়ালি থানায় মিল মালিক সুবল দাস সহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করা হয় দিনাজপুরে বয়লার বিস্ফোরণে দগ্ধ রিপন চিকিৎসারত থাকা অবস্থায় গতকালকে মৃত্যুবরণ করেন তার স্ত্রী মদিনা বাদী হয়ে মিল মালিক সুবল সহ তিন জনের বিরুদ্ধে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে এই বিষয়ে থানায় নিয়মিত মামলা রুজু হয়েছে আসামি পলাতক রয়েছে আসামিদের ধরার জন্য আমরা সচেষ্ট রয়েছি দর্শক এই বিষয়ে কথা বলতে আমাদের রংপুর বিরোধী উপস্থিত আছেন রংপুর ফায়ার সার্ভিসের উপপরিচালক মোহাম্মদ সুলতান রেজা খান আমরা সরাসরি কথা বলবো তার সঙ্গে জনাব মোহাম্মদ সুলতান রেজা খান বাংলার সময় আপনাকে স্বাগত আচ্ছা সুলতান রেজা খান আপনি তো অনেকদিন ধরে আছেন ওই অঞ্চলে তো দিনাজপুরের যে অটো রাইস মিলে বয়লার বিস্ফোরণে যে তেরো জনের প্রাণহানি হয়েছে এছাড়া আজ আবার কুষ্টিয়াতে বয়লার বিস্ফোরণে দুজন মারা গেলেন তো এই ধরনের বয়লার বিস্ফোরণগুলো আসলে কেন ঘটছে আসলে যেটা কথা আছে এটা হলো বয়লার বিস্ফোরণ যেটা বিস্ফোরণ এটা অনেক ঝুঁকিপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এটা হলো বিস্ফোরণ জাতীয় দ্রব্য যারা নাড়াচাড়া করে এবং যারা এর সাথে রক্ষণাবেক্ষণা করে তাদের অনেক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় বিস্ফোরণটা এটা সহজ একটা দ্যায্য বস্তু সামান্য তাপ পেলেই এটা বিস্ফোরণে রূপ নেই আর বয়লার ছাড়া কোনো প্রোডাক্টই সম্ভব নয় সুতরাং বয়লার ছাড়া যদি প্রোডাক্ট সম্ভব না হয় তাহলে এই বয়লারকে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর 
चेक आप करते हुए बॉयलर टा आमदर काजे रूपोजुगी आछे की ना अच्छा एक तभी शायद होते हैं जब आपने बोल सें जब बॉयलर टा पोती तीन मास शंतर अंतर चेक करता होगे तो हम लोग जाने जब कॉल कर खाना पोई दफ्तर एक तासे पोई दर्शन एक जोनो तो शे उधी दफ्तर की में पोई दफ्तर की में जी बॉडी टा आसे शोर करी शे बॉडी टा कोनो थोड़ा ने दाय आसे की नहीं पोई दर्शन ना करा कारण तो आपनी बोल सें जे शादर एक तड़ाया से तो ये दिखते क्या बार मालिक देरो देख तड़ी शो आया से जे मालिक राशुले की धोने बाबुस्थान ने आधार कर चिला आपने की मने होए मालिक रा तो बाबुस्थान नहीं ऐसा रा जे दिनेशपुरे जे पॉलर ट्रा बिस्पून घोटे चे से रा बर्तम माने तोधन तो तोधन तो अवस्थ तो अबे पुति तीन मास पॉर्पोरी ऐडा चेकअप पड़ा दौड़ कर ये वों ऐडा जेहो तो लाइफ ट्रिक्स जीवन मॉरल समस्या ऐडा पुति तीन मास पॉर्पोर चेक करे ऐडा अब अपना सोचन करा दौड़ कर बोले हम मोड़े पड़ी आमी आपने कहा था शुरू जब इशारा जानते चाहते थे लम जब आपने बोल सिलें तीन मास शंतर शंतर परीक्षा ना होती है ना ये ना तो जरा मिल इंडस्ट्री देखा सुना करे प्रदर्शन में थाके ये ना तो तादर बाबा आमा तो फार्स अभिजय चाकरी कोरी ये ना तो आम्रा परीक्षा होती है होती है ना ए मॉर्निंग तो आमा दर को निर्देशन में नहीं जी जाना बहुत सुंदर है जखन आपने के धनुष बाद दशो का मध्य शेते जोग दिया चलन रंगपुर फायर सर्विस से ऊपर पुरी चालक मोहम्मद सुल्तान रे जखन तीनी कथा बोल सीलें जी दिनाज पूरे एवं कुश्ते जी शाम पर एक समय दूसरी बॉयलर बीच परोने बेश कोई जन होता होता होलें तो शे बॉयलर बीच परोने बीचाय त राजशाही के शिक्षार्थी राउधार द्वितीय दफाय मानव तदन तो शंपुनो आत्तो होता दाबी आबारो नाकोच पोरी बारे। राणा प्लाजा ट्रेजेडी चौथ बार्षिकी कीते फुलेल स्रोधाय शरण करा हुलो निहतो देर। खोती ग्रोस्त देर खोती पुरो ना दे आर दोषी देर शास्ती निश्चितो ना हुआए खोब चिलो स्रोधा जानते आशा शौजोन शाहोकोर्मी आर स्रोमिक शंगोठनेर प्रतिनिधि देर कौन थे? शकले सावरे राणा प्लाजा शामने जुराइन काबुर्स्थाने ओ पेस्टला बे शामने विभिन्न कार्मशुचि पालन करा है राणा प्लाजा होता होतो दे शरोने इधर के राणा प्लाजा दुर्घटनार खोती ग्रुस्तो दे शहायतार प्रक्रिया अब्बे होतो आचे बोले जाने हैं सब बीजेमीए शुमार हिसे बे चार बच्चों कम नहीं तबे जरा हरिये चेन शर्बुशो तादर शोक का टेयूट्टे इश्माये जने किचुई नहीं ताई तो शौजन अर शहकुर मिदर स्थिति हाथ बैराते बिस्ती उपेक्षा करे छुटे शेचे ए स्थिति स्तंभे दुर्घटना चार बच्चों पेरुले हो दोषिया शास्ती ना पाए खूब प्रकाश करें चेन आहोतो उन्हें तो स्वामी देर शौजन रा पाशा पाशी ऐसो में सरकार का चेन निधरितो खोती पुरो ने पुरो टा देर दाबी जाना अंतरा संतन मारु रे काली कुरे साला एक बार निले गया एक ता शांतो ना तक लोएले उन तो अशांतो ना मालिक देर पक्कोते के स्वामी देर के अखनो को पोर्जन तो कोनो खोती पुरन दया होए नहीं आज के चार बच्चों ने एकलो अखनो पोर्जन तो राना प्लाजर खुनी मालिक एवं पास्टर गार्मेंट्स जो मालिक तादेर के अखनो पोर्जन तो कोनो रकम विचार करा होए नहीं राना प्लाजा धर्शर घटनाएं नहीं होते स्वामी देर शरणे राजधानी � तो ये रिहाई नहीं। दूसरी ज़ादेर अब वो है लाइक और मुख्य तरह दूर घटना है। तादेस शास्त्रीय जुन्नो कोनो व्यवस्था हम रायखुन पुरजन तो होते देखी नहीं। आज के उज्जवल शे आहतो समीक्षा अब उग्गर शिकार हुए रास्ता ही घुरे बैठा है। ताले किन दारक चक घटना घोटे मानुष कार्पन्नो को। यदि के शुंबर शकले जुरान कबूलस्थान है निहोत स्वामी दर कबूले स्वधा निविदन शेषे राना प्लाजा दुर्घटना आहोतो बीएलएस शतम स्वामी एकोनो बेकार एक्शन इधर एमोन पोती विदन पुत्तखन करे पोशाक शिल्पो मालिक दर संगठन बीजीएमीए राना प्लाजा जरा बिक्ती तारा जो दी आहोतो हुए थाकन � 
এবং কেউ যদি চাকরি না পেয়ে থাকেন তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা আমরা করব রানা প্লাজা ট্র্যাজেডিতে নিহত শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষা নিশ্চিত করতে রাজধানীর প্রেস ক্লাবের সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে নিজেদের দাবি তুলে ধরে নিহত শ্রমিকদের সন্তানরা রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা রাজশাহী ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজের ছাত্রী ও মালদ্বীপের মডেল রাউধা আতিফের দ্বিতীয় ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়েছে রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে জানা যাবে বলে জানিয়েছেন ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসক তিনি আরও জানান রাজশাহী মেডিকেলের মর্গে তিন সদস্যের একটি বোর্ড রাউধার দ্বিতীয় দফার ময়নাতদন্ত করেন পরে রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য নমুনা ঢাকায় পাঠানো হয় এর আগে সকালে জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রক্তিম চৌধুরীর উপস্থিতিতে নগরীর হেতুম খাঁ গোরস্থান থেকে পুনরায় ময়নাতদন্তের জন্য রাউধার লাশ তোলা হয় এ সময় সিআইডির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার কাজী মোহাম্মদ শফি ইকবাল সহ জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন উনত্রিশে মার্চ রাজশাহী ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজের হোস্টেল থেকে রাউধার লাশ উদ্ধার করা হয় এ ঘটনায় একটি হত্যা মামলা করেন তার বাবা মোহাম্মদ আতিফ পরে গত আঠারো এপ্রিল তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে আবারও ময়নাতদন্তের জন্য কবর থেকে লাশ তোলার নির্দেশ দেন রাজশাহী মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত কাজে সেখানে ভুলের হয়তো একটি সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে সেই কারণে একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করে কোর্টের আদেশ নিয়ে আমরা দ্বিতীয়বার অটোপসি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি বডিটা আমরা কিছুটা ডিকম্পোজ কিছুটা প্রিজার্ভড এই অবস্থায় পেয়েছে আমরা এখানে কিছু সফট টিস্যু কিছু বোনস কিছু ভিসারা এগুলো আমরা প্রিজার্ভ করেছি সেগুলো রিপোর্ট আসার পর আমরা একটা ফাইনাল রিপোর্ট দেব দোস ইনজারিজ অন মাই ডটারস বডি আমার মেয়ের গলায় যে দাগ রয়েছে তা ওনার নয় আত্মহত্যার একটা আলামত নেই তার শরীরে আশা করি নতুন ময়না তদন্ত হলে আসল ঘটনা বেরিয়ে আসবে চাঁপাই নবাবগঞ্জের গিলাবাড়ি সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর গুলিতে সাইদুল ইসলাম নামে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছে গত রাতে ভোলাহাট উপজেলায় এ ঘটনা ঘটে ভোলাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান সীমান্তের কাছে সাইদুলকে লক্ষ্য করে ভারতীয় আদমপুর ক্যাম্পের বিএসএফ সদস্যরা গুলি ছোঁড়ে এ সময় তার সঙ্গে থাকা বেশ কয়েকজন পালিয়ে এসে এলাকায় বিষয়টি জানায় পরে ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ সাইদুলের লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায় উনষাট বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল রশিদ জানান এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন তারা নিহতের বাড়ি ভোলাহাট উপজেলার চান শিকারি গ্রামে দিনাজপুর থেকে নব্য জেএমবির সারোয়ার তামিম গ্রুপের দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে র্যাব দুপুরে রংপুর র্যাব তেরো এর কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয় র্যাব জানায় গতকাল রাতে চিড়ির বন্দর এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয় গ্রেফতারকৃত দুজনকে সেলিম ও খাদেমুল জেএমবি নেতা সারোয়ার তামিম গ্রুপের সক্রিয় সদস্য ছিল তারা দুজনই জেএমবির সদস্য সংগ্রহের কাজ করত তাদের বিরুদ্ধে নাশকতার মামলা রয়েছে বলে জানিয়েছে র্যাব তাদের বিভিন্ন পরিকল্পনা ছিল নাশতামূলক পরিকল্পনা বিভিন্ন সরকারি অফিস আদালত থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় আমরা প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ এটা জানতে পেরেছি একটা অধিকত জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে নাটোরে স্বামীকে হত্যার দায়ে শ্রী জেসমিন আক্তারকে তিন বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ রেজাউল করিম এ আদেশ দেন মামলা সূত্রে জানা যায় নেশার টাকার জন্য প্রায় জেসমিনের স্বামী সেলিম ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র বিক্রি করে দিতেন এর জের ধরে দু হাজার চোদ্দ সালের সতেরোই জুন দুজনের মধ্যে বাঘ বিতণ্ডা হয় এক পর্যায়ে জেসমিন উত্তেজিত হয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্বামীর মাথায় আঘাত করলে তার মৃত্যু হয় পরে এ ঘটনায় নিহতের মা বাদী হয়ে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন দীর্ঘ শুনানি শেষে আজ এ রায় দেন আদালত চাঁদপুরে মোবাইল ফোনের সিম কার্ড জালিয়াতি চক্রের এক সদস্যকে আটক করা হয়েছে দুপুরে সংবাদ সম্মেলন করে তথ্য নিশ্চিত করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আশরাফুজ্জামান এ সময় তিনি বলেন গোয়েন্দা পুলিশের বিশেষ অভিযানে শহরের হাজি মহসিন সড়ক এলাকা থেকে তৌহিদ নামে সিম কার্ড জালিয়াতি চক্রের এক সদস্যকে আটক করা হয় এ সময় তার কাছ থেকে মোবাইলের বিপুল পরিমাণ সিম কার্ড উদ্ধার করা হয় বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সিম বিক্রি না করে বিভিন্ন প্রতারক ও মোবাইল ব্যাংকিং চক্রের সহযোগিতায় সিম কার্ড বিক্রি করত বলে জানায় পুলিশ
খুলনায় সরকারি নৌযান মেরামত ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন ব্যবসায়ীরা সকালে কাস্টম ঘাট এলাকায় ঘন্টাব্যাপী এ মানববন্ধন করা হয় এতে খুলনা দুই আসনের সংসদ সদস্য মিজানুর রহমান মিজান এবং চার আসনের সংসদ সদস্য এস এম মোস্তফা রশিদি সুজা সহ স্থানীয় ব্যবসায়ীরা অংশ নেন এ সময় বক্তার অভিযোগ করেন ব্যবসায়ীদের জমি নৌযান মেরামত ও ট্রেনিং সেন্টার স্থাপনের জন্য লিজ দেওয়া হয়েছে পিইসিতে বৃত্তির ফলাফল পুনর্মূল্যায়নের দাবিতে মানববন্ধন করেছে বগুড়া মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা দুপুরে শহরের সাতমাথা এলাকায় ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন করে তারা এতে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষক শিক্ষার্থী অভিভাবকরা অংশ নেন এ সময় বক্তার অভিযোগ করেন বৃত্তিপ্রাপ্তদের তালিকা থেকে বগুড়া মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের মেধাবী শিক্ষার্থীরা বাদ পড়েছে বাংলা সময় শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার সুনামগঞ্জের হাওড়াঞ্চলে বন্যা পরিস্থিতির অবনতি পাকনায় নতুন করে বাঁধ ভাঙায় বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত দিশেহারা লক্ষাধিক মানুষ হাওড়ে দুর্গত মানুষের পুনর্বাসনে সংশ্লিষ্ট সব মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষতিকর মাছের পোনার আমদানি ঠেকাতে আইনের নীতিগত অনুমোদন চব্বিশ ঘণ্টায় দেশের বিভিন্ন স্থানে কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডব তিনজনের মৃত্যু ভৈরব কিশোরগঞ্জে কয়েক হাজার হেক্টর বড় ফসলের ক্ষতি রানা প্লাজা ট্রাজেডিতে নিহত দুশো একানব্বই শ্রমিকের পরিচয় মেলেনি আজও চতুর্থ বার্ষিকীতে স্মৃতিস্তম্ভে শ্রদ্ধা বিচার না হওয়ায় ক্ষোভ এবং কুড়িগ্রামে চতুর্থ শ্রেণীর শিক্ষার্থীর বুকে লাথি মারল শিক্ষক অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস স্কুল কমিটির এই ছিল বাংলার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এস এম এস করুন স্টার স্পেস বিএনলিকে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নাম্বারে আর সঙ্গে থাকুন সময়